হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি ইফাত ফাহমিদা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ও ডিজিটাল ডিভাইসের অষ্টম এপিসোড নিয়ে তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা এতদিন তো তোমরা সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা সম্পর্কে জেনেছ আর আজকে আমরা একটি নতুন অংশ নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ডিজিটাল ডিভাইস চলো প্রথমেই আমরা জেনে নেই বুলিয়ান অ্যালজাবরা কি আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবে যে বুলিয়ান অ্যালজাবরা কি আঠারোশো সালে জর্জ বুলি সর্বপ্রথম এই বুলিয়ান অ্যালজাবরার গণিত এবং যুক্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পান এবং সে অনুযায়ী তিনি একটি অ্যালজাবরা রচনা করেন আর তার নাম অনুসারে এই অ্যালজাবরাকে বলা হয় বুলিয়ান অ্যালজাবরা বন্ধুরা বুলিয়ান অ্যালজাবরা সাধারণত শূন্য এবং ওয়ান এই দুটি ফাংশন নিয়ে কাজ করা হয়ে থাকে আর কোনো সংখ্যা এখানে নেই এখানে শূন্য বলতে সাধারণত ইয়েস ট্রু ইত্যাদি বোঝানো হয়ে থাকে আর ওয়ান দিয়ে নো ফলস বোঝানো হয়ে থাকে চলো এখন আমরা জেনে নেই যে বুলিয়ান শতসিদ্ধ কি বন্ধুরা বুলিয়ান অ্যালজাবরার মৌলিক ক্রিয়া তিনটি এগুলো হচ্ছে এক যৌক্তিক যোগ বা অর অপারেশন যৌক্তিক গুণ বা অ্যান্ড অপারেশন আর তিনে রয়েছে যৌক্তিক পূরক বা নট অপারেশন তো চলো প্রথমেই আমরা যৌক্তিক যোগের নিয়মগুলো জেনে আসি বন্ধুরা যৌক্তিক যোগ বা অ্যান্ড অপারেশনের চারটি রুলস রয়েছে দেখো এটিও কিন্তু নর্মাল যোগের মতোই অর্থাৎ জিরো প্লাস জিরো যোগ করলে জিরো জিরো প্লাস ওয়ান যোগ করলে ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো যোগ করলে ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান শুধুমাত্র এই জায়গায় পার্থক্য যে বুলিয়ান অ্যালজাবরায় ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান সেটি কিভাবে হচ্ছে বলো তো এখানে কিন্তু মূলত আমরা যুক্তি খাটিয়ে থাকি অর্থাৎ এখানে শূন্য এবং শূন্য দিয়ে বোঝাচ্ছে যে দুটি অফ বা দুটি মিথ্যা আর যখন দুটি মিথ্যা হয় তখন মিথ্যা আর যখন দুটি সত্য হবে বা অন হবে তখন সত্য এজন্য এখানে ওয়ান বসেছে চলো এবার আমরা যৌক্তিক গুণের ব্যাপারটি জেনে আসি যৌক্তিক গুণের ক্ষেত্রে কি হবে এরও কিন্তু চারটি নিয়ম জিরো ডট জিরো যোগ গুণ করলে হচ্ছে জিরো জিরো ডট ওয়ান গুণ করলে জিরো ওয়ান ডট জিরো গুণ করলে ওয়ান জিরো আর ওয়ান ডট ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এটি কিন্তু নর্মাল গুণের মতোই এবং আমাদের তৃতীয় যে পার্টি রয়েছে সেটি হচ্ছে যৌক্তিক পূরক বা নট অপারেশন নট অপারেশনের ব্যাপারটি হচ্ছে তুমি জিরোর উপর একটি বার অথবা জিরো প্রাইম দিয়ে থাকো এখন জিরো দ্বারা যে যা বুঝায় এর উপর যদি বার দেই তাহলে তার উল্টোটি হবে অর্থাৎ জিরো বার মানে হচ্ছে ওয়ান আবার ওয়ান বার ইকুয়ালস টু জিরো অর্থাৎ যৌক্তিক পূরক বা নট অপারেশনে এই দুটি কাজ রয়েছে তো বন্ধুরা আশা করছি তোমরা বুলিয়ান অ্যালজাবরা কি এবং বুলিয়ান শতসিদ্ধ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব বুলিয়ান উপপাদ্য নিয়ে বুলিয়ান অ্যালজাবরায় নির্দিষ্ট সরল সমীকরণের জন্য কিছু সূত্র রয়েছে আর এই সূত্রগুলোকেই বুলিয়ান উপপাদ্য বলা হয় তো চলো প্রথমেই আমরা জেনে আসি মৌলিক উপপাদ্য সম্পর্কে বুলিয়ান অ্যালজাবরায় আটটি মৌলিক উপপাদ্য রয়েছে এর মধ্যে অরে রয়েছে চারটি এবং অ্যান্ডে রয়েছে চারটি দেখো প্রথমে রয়েছে এ প্লাস জিরো ইকুয়াল টু এ এখন এ যেহেতু একটি চলো তাহলে এর মান হতে পারে জিরো অথবা ওয়ান এখন এর মান যদি জিরো হয় তাহলে উপরের সূত্রটি দেখো জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো 
আর যদি 1 হয় তাহলে 1 প্লাস 0 ইকুয়াল টু 1 দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু a এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করছে তাহলে আমাদের এই সূত্রটি ঠিক ঠিক আছে এরপরে দেখো এখানে যদি আমি 0 বসাই 0 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 1 আর যদি 1 বসাই 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 1 তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় 1 ই পাচ্ছি তাহলে এর आंसर হচ্ছে 1 আর a প্লাস a এর ক্ষেত্রে যাই আমরা বসাই না কেন সব সময় হবে a অর্থাৎ a এর যে ভ্যালু থাকবে তা যদি 0 হয় 0 আর 1 হলে 1 আর a প্লাস a বারের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো এখন আমরা যদি a এর ভ্যালু ধরি 0 তাহলে a বার হবে 1 আর a এর ভ্যালু যদি 1 আর a বার হবে 0 তাহলে 0 প্লাস 1 ও 1 আর 1 প্লাস 0 করলেও 1 হচ্ছে অর্থাৎ 1 একই প্রসেসে কিন্তু এখানেও হবে অর্থাৎ a ডট 0 করলে 0 a ডট 1 এ a ডট a মানে হচ্ছে a আর a ডট a বার মানে হচ্ছে 0 এখানে আরো কিছু উপপাদ্য রয়েছে চলো দেখে আসি প্রথমেই রয়েছে দ্বৈত পূরক দ্বৈত পূরক উপপাদ্যে বলা হয়েছে যে x ডাবল বার ইকুয়াল টু হচ্ছে x সেটি কিভাবে ধরো x এর ভ্যালু ইকুয়াল টু 0 এখন আমরা যদি x এর উপর বার বা x প্রাইম করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি অর্থাৎ 0 বার ইকুয়াল টু 1 এখন এই 0 বারের উপর আমাকে আরেকবার বার করতে হবে অর্থাৎ 0 ডাবল বার বা এই 0 বার থেকে যদি আমি 1 পেয়েছি তাহলে আমি বলতে পারি 1 এর উপর বার ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ सेम সংখ্যায় কিন্তু আমরা ফেরত পেলাম x বার ইকুয়াল টু x তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এবার দেখে আসি অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য নিয়ে অপরিবর্তনীয় উপপাদ্যতে বলা হয়েছে x প্লাস x ইকুয়াল টু x এবং x ডট x ইকুয়াল টু x অর্থাৎ উভয় কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু চলকের মানের উপর ডিপেন্ডেন্ট এরপরের সূত্র কি বলছে এটি হচ্ছে পরিচিতি উপপাদ্য এই সূত্র অনুযায়ী x প্লাস 0 ইকুয়াল টু x আর x ডট 1 ইকুয়াল টু x অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রে কিন্তু x এর সাথে 0 যোগ করলে x হবে আবার x এর সাথে 1 গুণ করলেও x হবে এরপরের উপপাদ্যটি কি এরপরে রয়েছে কর্তৃত্ব উপপাদ্য এই উপপাদ্যে x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 1 আর x ডট 0 ইকুয়াল টু 0 ঠিক একই প্রসেসে তোমরা ভ্যালু বসিয়ে কিন্তু সহজেই প্রমাণ করতে পারবে চলো পরেরটি দেখে আসি এরপরে রয়েছে বিনিময় উপপাদ্য এই বিনিময় উপপাদ্য অনুসারে x প্লাস y ইকুয়াল টু y প্লাস x এখন আমি যদি ধরো x এর ভ্যালু ধরলাম 3 আর y এর ভ্যালু ধরলাম 7 তাহলে এখানে আমি বসাতে পারি 7 এখানে 3 দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 10 পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমাদের এই উপপাদ্যটি ঠিক আছে বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে দেখো তো কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলা হচ্ছে যে অনুসংগ উপপাদ্য আর এই অনুসংগ উপপাদ্য অনুসারে x y z আবার x y z দুই ক্ষেত্রে কিন্তু सेमই হবে অর্থাৎ অনেকটা এরকম 3 4 যোগ 2 2 ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু सेम মানই পাচ্ছি অর্থাৎ 4 যোগ 2 6 আর 3 9 এই পাশেও হচ্ছে 9 এর পরে রয়েছে বিভাজন উপপাদ্য আর এই বিভাজন উপপাদ্য অনুসারে x yz x y আর x z আর z z x y ইকুয়াল আমরা বলতে পারি এইটা দিয়ে এখানে গুণ হবে xz yz বন্ধুরা এর পরে রয়েছে ডি মর্গান উপপাদ্য ডি মর্গান উপপাদ্যের কিন্তু একটা সহজ সমাধান রয়েছে কি রকম ধরো ডি মর্গানে x y বার এটির জন্য কি হবে মনে করো যে তুমি একটি কেচি বরাবর এই যোগ চিহ্নটি কেটে দিচ্ছ তাহলে আমরা যদি কেচি বরাবর এই বারটিকে কাটি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি x বার আর এখানে y বার এখন এই যে প্লাস দেখতে পাচ্ছ এর বদলে বসবে ডট ঠিক একই ভাবে গুণের ক্ষেত্রেও x y y উপরে যে বার রয়েছে একে যদি আমরা কেচি দিয়ে কাটি তাহলে এখানে x বার y বার 
আর শুধুমাত্র যেহেতু এখানে ডট আছে ডটের পরিবর্তে হবে প্লাস বন্ধুরা আমাদের সর্বশেষ যে উপপাদ্য রয়েছে সেটি হচ্ছে সহায়ক উপপাদ্য আর এই সহায়ক উপপাদ্যতে বলা হয়েছে x প্লাস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিভাবে হচ্ছে এই যে তোমরা x প্লাস এক্স ওয়াই দেখতে পাচ্ছ আমি যদি x কমন নেই তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়াই এখানে আমরা যদি দেখি যে এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কিন্তু ওয়ান অর্থাৎ এক্স ডট ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স তাহলে আমাদের এই উপপাদ্যটি ঠিক আছে আর এরপরেই রয়েছে x ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স সেম প্রসেসে আমরা যদি গুণ করি x ডট এক্স প্লাস এক্স ডট ওয়াই এখন দেখো এই x ডট এক্স মানে কি বোঝানো হয়েছে এই যে এ প্লাস এ ইকুয়াল টু এ তাহলে এক্স ডট এক্স ইকুয়াল টু এক্স আর এখানে এক্স ওয়াই তারপর আমরা যদি এক্স কমন নেই আমরা আবার পাব ওয়ান প্লাস ওয়াই এখন এই ওয়ান প্লাস ওয়াই মানেও কিন্তু ওয়ান তাহলে এক্স ডট ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স তাহলে আমাদের এই উপপাদ্য ঠিক হয়েছে তো বন্ধুরা আশা করছি বুলিয়ান উপপাদ্যগুলো তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা চলো আমরা এবার বুলিয়ান এল জেপ্রার কিছু ম্যাথ দেখে আসি প্রথমেই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এ প্লাস বি সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি আমরা প্রথমেই রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে শুরু করব অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি এখন আমরা যদি নর্মাল বীজগণিতের নিয়মে গুণ করে দিই তাহলে আমরা পাই এ ইন্টু এ প্লাস এ ইন্টু সি প্লাস এ ইন্টু বি প্লাস বি ইন্টু সি এখন দেখো এ ডট এ সূত্রটি তোমরা একটু আগেই পড়েছ এ ডট এ মানে হচ্ছে এ এ প্লাস এ সি প্লাস এ বি প্লাস বি সি এখন আমরা এ প্লাস এ সি থেকে এ কমন নিতে পারি তাহলে আমি যদি কমন নেই ওয়ান প্লাস সি প্লাস এ বি প্লাস বি সি এখন এই ওয়ান প্লাস সি কে কি বলা হয় বলো তো ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াল টু কিন্তু ওয়ান তাহলে এ ডট ওয়ান প্লাস এ বি প্লাস বি সি যেহেতু ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আবার আমরা যদি এ কমন নেই তাহলে আমরা পাবো ওয়ান প্লাস বি প্লাস বি সি এখন এই ওয়ান প্লাস বি মানে ওয়ান তাহলে এ ডট ওয়ান প্লাস বি সি যেহেতু ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারতেছি যে এ প্লাস বি সি ইকুয়াল টু লেফট হ্যান্ড সাইড তো বন্ধুরা আশা করছি তোমরা এই প্রমাণটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ চলো এখন আমরা এই সরলটি দেখে আসি এখানে আমাদের প্রথমেই যেটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা কি কি কমন নিতে পারবো প্রথমে এই দুটির মধ্যে দেখো এই এক্স জেড কিন্তু আমরা কমন নিতে পারি তাহলে আমরা যদি এক্স জেড কমন নেই তাহলে আমরা পাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বার আবার এইখানে কিন্তু আমরা এক্স বার জেড কমন নিতে পারি তাহলে এক্স বার জেড যদি কমন নেই তাহলে এখানেও আমরা পাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বার এখন এক্স জেড এখন আমরা একটু আগে যখন সূত্র করেছি তখন আমরা জানি যে এ প্লাস এ বার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এখানে ওয়াই প্লাস ওয়াই বার ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স বার জেড ইন্টু ওয়ান যেহেতু এ প্লাস এ বার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স জেড প্লাস এক্স বার জেড এখন আমরা যদি এখান থেকে জেড কমন নেই তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস এক্স বার সেইমভাবে এক্স প্লাস এক্স বার মানে হচ্ছে ওয়ান যেহেতু এ প্লাস এ বার ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু জেড তো আমাদের এই সরলটি হয়ে গিয়েছে আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা বুলিয়ান এল জ্যাবরা কি বুলিয়ান শতসিদ্ধ বুলিয়ান উপপাদ্য এবং এর প্রমাণ এবং এই সংক্রান্ত কিছু ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো এপিসোডে সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জি এইটের সাথেই থেকো